வணக்கம் நான் பிரபு இந்த வீடியோவில் வந்து எஸ்பிஜி கிராஃபிக் எலிமெண்ட் ஆஃப் டிசைன்னு பார்க்க போகிறோம் எஸ்பிஜின்னு சொன்னால் ஸ்கேலபிள் வெக்டர் ஃபார்மேட்னு கிராஃபிக்னு சொல்கிறது இது வந்து பொதுவாக இப்போ நாங்கள் வெப்புக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் வெப்பில் வந்து வந்து பிஎன்ஜி ஐக்கன்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ எஸ்விஜி யூஸ் பண்ணுறோம் மேனண்டா எஸ்விஜி வந்து சின்ன ஃபைலாக இருக்கும் எவ்வளோ பெருப்பிச்சிட்டீங்கன்றாலும் அந்த குவாலிட்டி வந்து குறையாதுன்றதால் இப்போ நாங்கள் இதில் பார்க்க போகிறதுல வந்து இந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்கிறது தான் பார்க்க போகிறீங்களா இதுகள் வந்து வெறும் கோடிங்குக்கும் இல்லை வெப்புக்கு மட்டும்தான் பிரியோசனப்படுமா இல்லை இதை வந்து நாங்கள் பிரிண்ட் டிசைனுகளுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் இங்கே ஃப்ளையர்களில் கூட யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நாங்கள் இஸ்ட்ரேட்டில் தான் இந்த ஐக்கன்கள் செய்ய போகிறோம் இந்த எஸ்விஜியை செய்ய போகிறோம் இந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் எஸ்விஜியில் சர்வ் பண்ணினா வெப்புக்கும் பிஎன்ஜி இல்லாட்டி இபிஎஸ் அதுகளில் சர்வ் பண்ணினா நாங்கள் பிரிண்ட்டுக்கும் யூஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நாங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் மென்பொருள் ஒன் ஒன் பண்ணிக்கொள்கிறேன் கிரியேட் நியூவில் ஒரு ஃபைலை போட்டுக்கொள்கிறேன் இது எந்த சைஸாக இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை என்னென்னா நாங்கள் செய்கிறது வந்து இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் ஃபைல் வெக்டர் ஃபார்மேட் அதை எந்த சைஸுக்கு நாங்கள் பிரிப்பிச்சு கொள்ளலாம் இப்போ நாங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்த மாதிரி முதலாவது ஐக்கனா ஒரு ஹோம்ஒர்க் கிரியேட் பண்ணுறேன் அதை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்றது எல்லாம் எப்படி நாங்கள் பார்த்துருந்தாங்க இது முதல் வீடியோவாக நீங்கள் பார்க்குறீங்களா இருந்தால் உங்களுக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்குன்றதால திருப்பி சொல்கிறேன் பாக்ஸ் அண்ட் எடுக்கிறேன் பாக்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து இப்படி போடுறேன் ஷிஃப்டாக மற்ற இருக்கிறேன் கீபோர்டில் அதான் பெட்டியாக வந்திருக்குது இந்த ஸ்ட்ரோக் சைஸை வந்து நான் கொஞ்சம் கூட்டி கொள்கிறேன் நாலு ரெண்டு சொல்லி அஞ்சு ரெண்டு விட்டு கொள்கிறேன் இப்போ எனக்கு இதில் மேல் பக்கம் தேவையில்லை அப்போ என்ன செய்யறேன்னு சொன்னால் இதில் டிரெக்ட் செலெக்ஷன் டூலை செலக்ட் பண்ணி இல்லாட்டி ஹீபோர்டில் ஏ அமர்த்தி நீங்கள் இந்த டூல் எடுக்கலாம் எடுத்துகிட்டு மேலான செலக்ட் பண்ணி டிலீட் பண்ணுறேன் ஹீபோர்டில் டிலீட் அமர்த்தி அதுக்கப்புறம் திருப்பி இன்னொரு பெட்டி போட்டுக்கொள்கிறேன் கொஞ்சம் பெருசாக இந்த முறை வந்து கீழே இருக்கிற இந்த ரெண்டு சைட்டையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை அழிச்சுக்கொள்கிறேன் இப்போ ஷிஃப்ட் அமர்த்தி கொண்டு இதை ரொட்டேட் பண்ணுறேன் பண்ணிவிட்டு இதை கொண்டு வந்து இப்படி மேலே போடுறேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு வீட்டுட்ட கூட அப்படி இருக்குமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து சென்டர் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அலைன் பண்ணிக்கொள்கிறேன் சென்டரில் அதுக்கு எப்படி செய்து நான் சொன்னால் ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது ஒரு இந்த கோடில் இல்லை இந்த கோடில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே இதாக மாற்றினீங்கன்னா அலைன் ஆகும் இதில் இருக்க பிரச்சனை என்னென்னா நான் பேக்ரவுண்ட் கொடுத்துருக்குறேன் அதால் இப்படி பிரச்சனை காட்டுது அந்த பேக்ரவுண்டை நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன் நான் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு இந்த பாக்ஸை வந்து கொஞ்சம் இப்படி சின்ன நாக்கி கொள்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இது ஹோமுக்குரிய ஒரு ஐக்கனாக இருக்கும் இதுலேயும் வந்து கொஞ்சம் மாற்றணும் முன்னே இதில் நீங்கள் இந்த ஸ்ட்ரோக் ஐடியை மாற்றலாம் மாற்றிட்டு கீழே இருக்கிற ரெண்டு புள்ளியும் கொஞ்சம் வளைக்கிறேன் அதை ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்படி கொஞ்சம் உள்ளுக்கு எடுத்திங்கன்னு சொன்னால் அது வளைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அடுத்ததாக பக்கத்தில் இன்னும் ரெண்டு மூன்று ஐக்கன் செய்ய போகிறோம் உங்களுக்கு ஐக்கன் செய்கிறது பெரிய வேலை இல்லை ஸ்விஜி செய்ய பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கணும்னு சொன்னால் இந்த இதுக்கு பிறகு வர கொஞ்சம் நேரத்தை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு பிறகு பார்க்கலாம் இப்போ நான் மெட் ஐக்கனில் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அடுத்ததாக வந்து நாங்கள் செய்ய போகிற ஐக்கன் வந்து ஷர்ட் இதுக்கு செய்வோம் அதுக்கு அப்புறம் நான் இப்படி பாக்ஸை போடுறேன் இன்னொரு பாக்ஸை இப்படி கீழே போடுறேன் போட்டுட்டு இதில் வந்து எனக்கு இந்த புள்ளியே இல்லாமல் செய்கிறேன் இதை நாங்கள் பெண்ணாலேயும் கீறலாம் நான் பாக்ஸ் போட்டு செய்கிறேன் அதெல்லாம் செய்கிறேன் ஆனால் இப்போ இந்த கோடு இப்படி எனக்கு வ மாறி இருக்கிறது நீங்கள் காடலாம் நான் என்ன ஹீபோர்ட்டில் மைனஸ் அமர்த்தினா நான் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் இந்த டூலில் வந்து இப்போ இங்கே இருந்து நான் செலெக்ஷனில் இருந்தேன்னா இந்த டூவில் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இதில் இருக்கிற இந்த மைனஸ் இருக்கும் இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணி எனக்கு இந்த புள்ளி தேவையில்லை அந்த புள்ளியை கிளிக் பண்ணி அழிச்சுக்கொள்கிறேன் இப்போ இதை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே கொண்டு வந்து இப்படி போடுறேன் போட்டுட்டு ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த பாத் ஃபைண்டர் டூல் மூலம் அந்த ரெண்டு ஷேப்பையும் ஒன்றாக்கி கொள்கிறேன் ஒன்றாக்கிட்டு பிறகு வந்து முதல் செய்த மாதிரியே இந்த டிரெக்ட் செலெக்ஷன் டூலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு தேவையான புள்ளியில் மட்டும் இப்படி கொஞ்சம் மாற்றி கொள்கிறேன் வளைஞ்ச மாதிரி அதுக்கு பிறகு ரவுண்ட் டூல் எடுத்து உள்ளுக்கு இப்படி மூன்று புள்ளி போட்டு கொள்கிறேன் இதுக்கு ஸ்ட்ரோக் கலர் கொடுக்காம ஃபில் கலர் கொடுத்துருக்குறேன் இது வந்து செட்டுக்கு நார்மலாக பொருந்தும் ஆனால் நான் கண்டெக்டுக்கு இப்படி ஒரு ஐக்கணத்தான் இந்த முறை ஜூஸ் பண்ணுறேன் ஏன் இப்படி ஜூஸ் ப
இந்த அடையாளம் இருக்குது கண்டெக்டுக்கு நாங்கள் வேணும் முண்டா அடுத்ததாக ஒரு சர்வீஸுக்குரிய அடையாளத்தை செய்வோம் ஸோ நான் சர்வீஸுக்கு வந்து எப்படி செய்கிறேன்டா இப்படி போட்டுட்டு இதை நான் காப்பி பண்ணுறேன் இல்லாட்டி நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் போய் ரொட்டேட்டுக்கு போகலாம் ரொட்டேட்டுக்கு போயிட்டு நான் நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி கொடுக்குறேன் டிகிரி கொடுத்துட்டு காப்பி பண்ணுறேன் திருப்பி இதை நான் திருப்பி இன்னொருக்கா நாற்பத்தஞ்சு டிகிரியில் காப்பி பண்ணணும்டா கண்ட்ரோல் டி அமைத்துனீங்கன்னா காப்பி ஆகும் ஸோ நான் இப்படி காப்பி பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த ரவுண்ட் உழுக்கப்பட ரவுண்டுக்கு வந்து ஃபில் கலர் கொடுத்து கொள்கிறேன் அதை கொஞ்சம் இப்படி பெருசாக்கி கொள்கிறேன் பெருசாகிட்டு இந்த போர்டர்கள் வந்து நான் இந்த வளைஞ்சி இருக்க தேவையில்லை அப்போ நான் ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்ட்ரோக்கை நோர்மலாக விட்டுக்கொள்கிறேன் இப்படி ஸோ இப்போ இந்த வட்டத்துக்கு திருப்பி காப்பி பண்ணுறேன் திருப்பி உங்களுக்கு கோ பேஸ்ட் பண்ணுறேன் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து சின்னனாக்கி கொள்கிறேன் இப்போ சின்னனாக்கின வந்து கண்ட்ரோல் எக்ஸாம் பற்றி கட் பண்ணிவிட்டு இதை ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணி அதை மெர்ஜ் பண்ணி கொள்கிறேன் மெர்ஜ் பண்ணக்குள்ள ஒரு ப்ளை இருக்குது என்னென்னு சொன்னால் இது கோடாக இருக்கிறதால நாங்கள் அவங்க மெர்ஜ் பண்ணிடலாது திருப்பி இருக்க ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த வட்டத்தை மட்டும் டிசெலக்ட் பண்ணுறேன் அந்த வட்டமும் வந்து நாங்கள் ஒழுங்காக போடையில் அதனால் நான் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் வட்டத்தை கட் பண்ணி கொள்கிறேன் திருப்பி ஏற்கனவே நாங்கள் கட் பண்ணது அழிஞ்சிடும் பரவாயில்ல திருப்பி கட் பண்ணுறேன் இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணி அதை குரூப் பண்ணுறேன் குரூப் பண்ணிவிட்டு அப்ஜெக்ட்டுக்கு போய் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் ஸ்டோக்கை வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் மெர்ஜ் பண்ணுறேன் இப்போ நான் காப்பி பண்ணதை அதை கட் பண்ணதை பேஸ்ட் பண்ணுறேன் பேஸ்ட் ஃப்ரோன் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் லைஃப் அமர்த்தி இப்போ ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அலைனில் போய் அலைன் பண்ணி கொள்கிறேன் இந்த அலைன்மெண்ட் முதல் பிள்ளையாக இருந்தது இப்போ திருப்பி இந்த ரோ வட்டத்தை கலெக்ட் செலக்ட் பண்ணி காப்பி பண்ணுறேன் பிறகு ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணி மெர்ஜ் பண்ணுறேன் இப்போ வட்டத்தை திருப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஃப்ரண்டில் கண்ட்ரோல் டேஃப் அமர்த்தி பிறகு இதை சின்ன நாக்கி கொள்கிறேன் இப்படி இப்போ இது ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த எக்ஸ்க்ரூட்டை கொடுக்குறேன் கொடுத்தோம்னா எங்களுக்கு இப்படி ஒரு அடையாளம் வரும் இதே மாதிரி இதை திருப்பி காப்பி பண்ணுறேன் ஹீபோர்ட்டில் ஓல்ட் அமர்த்திட்டு திருத்தினேன் திருத்திட்டு அதை கொஞ்சம் சின்ன நாக்குறேன் இந்த முறை இதுக்கு நாங்கள் ஸ்ட்ரோக் கொடுப்போம் அப்போ இதை கலர் அப்படி மாற்றி வர்றோம் இந்த பேக் வந்து இந்த ஸ்ட்ரோக்குக்கு மாறுற மாதிரி ஸ்ட்ரோக் பாயிண்ட் வந்து நாங்கள் அஞ்சு கொடுத்துருந்தாங்களா அப்போ இதுக்கும் அஞ்சே கொடுக்குறேன் கொஞ்சம் சின்னனாக இருக்கிறதால அஞ்சு பேர் கூட நெருக்கமாக இருக்கா நான் பிரச்சனை இல்லை எங்களுக்கு முக்கியமான விஷயம் இது அது இல்லைன்றதால அப்படி விட்டுக்கொள்கிறேன் இதை இதோட முட்டாமல் கொஞ்சம் இறக்கி வச்சுக்கொள்கிறேன் என்னென்னா எங்களுக்கு அனிமேஷன் பிறகு செய்யக்குள்ள எங்களுக்கு இந்த இது தேவைப்படும் இப்போ எல்லாமே இப்படி போட்டுட்டேன் இதை எப்படி எஸ்விஜிஆர் சேவ் பண்ணுறேன் பார்ப்போம் நான் இப்போ ஒவ்வொன் டேம் தனித்தனியாக எஸ்விஜிஆர் சேவ் பண்ணி கொண்டிருக்காம எக்ஸாம்பிளுக்கு இதை மட்டும் நாங்கள் எஸ்விஜிஆர் சேவ் பண்ணுவோம் அதுக்கு என்ன செய்யறேன் காப்பி பண்ணிவிட்டு இன்னொன்றில் போடுறேன் அதுவும் என்ன சைஸாக இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை போடுறேன் போட்டுட்டு இதில் இதை தான் நாங்கள் சேவ் பண்ண போகிறோம் சேவ் பண்ணக்குள்ளே இதில் ரெண்டு மூணு முறை இருக்குது ஒன்று வந்து ஃபைலில் போய் எக்ஸ்போர்ட்டில் போய் எக்ஸ்போர்ட் ஆஸ் கொடுக்கலாம் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு எங்கே தேவையோ அந்த இடத்துல சேவ் பண்ணி கொள்ளலாம் நான் வந்து இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே சேவ் பண்ணி கொள்கிறேன் சேவ் பண்ணக்குள்ளே இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜேபிஜின் இருக்குது பிறகு நான் எஸ்விஜின்ட்டு கொடுத்து கொள்கிறேன் இதில் பார்த்தா முன்னா ஒரு சின்ன ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்னென்னு சொன்னால் இந்த டெசிமல் வந்து ரெண்டில் சேவ் ஆகும் ரெஸ்பான்ஸிவ் இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை சேவ் பண்ணி கொள்கிறேன் ஆனால் இந்த டெசிமல் ரெண்டில் நாங்கள் சேவ் பண்ணக்குள்ளே எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும் இதை நாங்கள் சேவரில் அப்லோட் பண்ணக்குள்ளே சேவர் வந்து இந்த ரெண்டு சில நேரங்களில் எடுக்கிறது இல்லை அதனால் நான் இப்போ சேவ் பண்ணினதை வந்து திருப்பி ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணக்குள்ளே நாங்கள் திருப்பி இதுலேயே ஓப்பன் பண்ணுவோம் இல்லுஸ்ட்ரேட்டரில் அப்போ நாங்கள் ட்ரக் அண்ட் ட்ரோப் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது க்ரோப் பண்ணி சரியான அந்த ஃபைல் மட்டும் சேவ் ஆகிருக்கும் அதுக்கு பிறகு நான் திருப்பி இதை கொண்டு வர ஷிஃப்ட் எஸ் அமர்த்தி திருப்பியும் அதிலேயே சேவ் பண்ணுறேன் இந்த முறை சேவ் பண்ணக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா இதில் எஸ்விஜி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சேவ் ஆகும் இது வந்து எல்லா ஃபார்மேட்டுக்கும் எடுக்கும் இது ரெஸ்பான்ஸிவாக இருக்கணும்னா நீங்கள் ரெஸ்பான்ஸிவ் கொடுக்கலாம் ரெஸ்பான்ஸிவ்னா இன்னும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அது ஸ்க்ரீனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த இமேஜ் வந்து அடாப்ட் ஆகும் இப்போ ஓகே பண்ணுறேன் இப்போ திருப்பி இந்த போட்டு இந்த முறை நான் நவிகேட்டர்லேயே ஓப்பன
இப்போ நீங்கள் கோடிங் சேர்ந்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எஸ்விஜி இப்படி செய்தா என்ன எஸ்விஜின்ற மாதிரி உங்களுக்கு தோணலாம் நீங்கள் இது இப்போ பிரேக்கெட் இல்லாட்டி கோடிங் தொடர்பான ஒரு மென்பொருளை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கு உரிய எஸ்விஜி கோட்டை காணக்கூடியதாக இருக்கும் இதுக்கு பிறகு நீங்கள் இதில் மாற்றம் செய்யணும் செய்யலாம் இந்த மாற்றம் செய்கிறது எப்படி இது அனிமேட் பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னு சொன்னால் நம்மளோட பாருங்க உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னு சொன்னால் கமெண்டில் சொல்லலாம் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வீடியோ தேவைப்படுது இது தொடர்பானதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் தொடர்ந்து எனக்கு கமெண்டில் கேட்டீங்கன்னா எனக்கு டைம் இருக்கக்குள்ள நான் செய்து போடுவேன் அடுத்த சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்மளோட பாருங்க அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வண